వెల్కమ్ టు మహా డిఎస్సి క్లాసెస్ ఈరోజు డిఎస్సి క్లాసుల్లో భాగంగా మనం సిక్స్త్ క్లాసులో ఉన్నటువంటి మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి కాసాగు లేదా ఎల్సిఎం అనేటువంటి చాప్టర్ కోసం చర్చిద్దాం దీని నుంచి రాబోయే డిఎస్సి లేదా టెట్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నది అనేది టెక్స్ట్ బుక్ ఓరియంటేషన్ మీద మనం ఇక్కడ చర్చ అనేది చేద్దాం దీంట్లో మొదట కసాగు అంటే ఏటి అనేది గమనించినట్లయితే కనిష్ట సామాన్య గుణిజము దీన్ని కసాగు అని చెప్పేసి అంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎల్సిఎం అని చెప్పేసి అంటాం లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట మనకి రెండు సంఖ్యలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ రెండు సంఖ్యల యొక్క కసాగు ఏ విధంగా కనుగొనాలని మొదట చూద్దాం మొదట ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ ఈ రెండింటి యొక్క ఎల్సిఎం ఏ విధంగా కనుగొనాలి అనేది చూసినట్లయితే ఎయిటీన్ ఏమో ఇలా తీసుకోవాలి థర్టీ సిక్స్ ఏమో ఏ విధంగా తీసుకోవాలి డివిజిబుల్ మెథడ్ అంటారు దీన్ని ఈ రెండింటిలో పోయేవి అంటే డివిజిబుల్ అవేవి ఏ ఉన్నాయి అనేది చూసుకోవాలి ఈ రెండాటిలో మనకు గరిష్టంగా పోయేది ఏముంటుంది అంటే నైన్ ఉంటుంది నైన్ టూ జార్ ఎయిటీన్ నైన్ ఫోర్ జార్ థర్టీ సిక్స్ అంతేకాకుండా మళ్ళీ ఈ రెండింటిలో కూడా డివిజిబుల్ అయ్యేది టూ చేత డివిజిబుల్ చేయగలుగుతాం డివైడ్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి టూ ఇందులో టూలో వన్ టైము ఫోర్లోనేమో టూ టైమ్ అంటే మనం మిగిలినవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలన్నీ వాటిని కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలన్నమాట అంటే నైన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ టూ నైన్ టూ జార్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ టూ జార్ థర్టీ సిక్స్ అంటే మనకి థర్టీ సిక్స్ అనేది ఈ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ల యొక్క ఎల్సిఎం అయింది ఎందుచేత ఈ విధంగా అవుతుందంటే ఈ ఎయిటీన్ మనం గమనించినట్లయితే థర్టీ సిక్స్లో పోతుంది అంటే ఇది ఈ థర్టీ సిక్స్ నిశేషంగా భావిస్తుంది ఎన్ని టైమ్స్ పోద్ది టూ టైమ్స్ పోద్ది కాబట్టి దీన్ని కొట్టే ఇచ్చి అనమాట ఆటోమేటిక్గా ఇదే ఎల్సిఎం అవుతుంది సపోజ్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఈ సిక్స్ ట్వెల్వ్లో పోతుంది కాబట్టి ఈ సిక్స్ని తీసేస్తే ఈ ట్వెల్వే మనకి ఎల్సిఎం అవుతుంది అలా కాకుండా ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ అని చెప్పేసి ఈ మూడు ఇచ్చాడు ఈ మూడు ఇచ్చినప్పుడు ఈ ట్వెల్వ్ ఇందులో పోతుంది అంటే ట్వెల్వ్ త్రీ జార్ థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్లో పోతుంది టూ ఎయిటీన్ సార్ థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఈ రెండు కూడా వేస్తే మనకి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది అంటే థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది అనేది మనం గమనించాలన్నమాట ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ అనేటువంటి వీటి యొక్క ఎల్సిఎం కనుగొమ్మన్నారు ఎల్సిఎం కనుగొమ్మన్నప్పుడు మనకి ఈ రెండాటిలో గరిష్ట నెంబర్ ఏంటంటే ఇది ఇది ఇందులో పోతుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా వేసాం సిక్స్ కూడా ట్వెల్వ్లో పోతుంది కాబట్టి సిక్స్ని కూడా కూడా వేసాం అప్పుడు మనం ఎయిట్ని ట్వెల్వ్ రెండింటికి కూడా ఎల్సిఎం కట్టినట్లయితే మనకు సరిపోద్ది అనమాట అంటే ఏం పోతుంది ఫోర్ పోతుంది ఇందులో టూ టైమ్స్ పోతుంది ఇందులో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఎల్సిఎం చూసినట్లయితే ఫోర్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఈ లెన్నాట్ల యొక్క ఎల్సిఎం కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం గమనించాలన్నమాట ఈ విధాన్ని ఈ విధానాన్ని అవలంబిస్తూ మనకి ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో కొన్ని వాటిని డిలీట్ చేసి మిగతా వాటికి ఎల్సిఎం కట్టినట్లయితే మనకి సరిపోద్ది అనమాట టెన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ వీటి యొక్క ఎల్సిఎం ఎంత అయింది అనేది మనం కనుగొందాం టెన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఎల్సిఎం కనుగొనేటప్పుడు ఈ టెన్ ఈ ట్వంటీలో పోతుంది కాబట్టి దీన్ని తీసేయచ్చు అనమాట ఆటోమేటిక్గా మనం మిగిలిన ఏంటంటే సిక్స్టీన్ని ట్వంటీ మిగిలాయి ఈ రెండింటిలో కామన్గా పోయి ఇది ఏమున్నది అంటే ఫోర్ ఉంది ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఈ రెండింటిలో కూడా ఇంకేమి పోవు కాబట్టి కాసాగి ఏమవుతుంది అంటే ఎల్సిఎం ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ జార్ ఎయిటీ ఎయిటీ అనేది దీని యొక్క ఎల్సిఎం అవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ నైంటీ వీటి యొక్క ఎల్సిఎంని కనుగొందాం ఈ రెండింటిలో కామన్గా డివిజిబుల్ అయ్యేది టూ డివిజిబుల్ అవుతుంది ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ దీంట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ మరి ఈ రెండింటిలో చూసినట్లయితే మనకు కామన్గా పోయేది త్రీ పోతుంది త్రీ ఇందులోనేమో ఫోర్ టైమ్స్ ఇందులోనేమో ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిలో ఏమన్నా పోద్ది అంటే ఏమి పోదు కాబట్టి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది అంటే టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ వీటిని మల్టిప్లై చేయాలి మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు మనం గుర్తించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే సాధారణంగా ఫైవ్తో ఉన్నది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ సార్ సిక్స్టీ 
ఇక్కడ టూ త్రీ జార సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ ఇదేమో సిక్స్టీ సో టోటల్గా మనకి ఏమవుతుందంటే త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ అవుతుంది అనమాట ఇలా మనం నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెంటీ టూ యొక్క ఎల్సిఎంని ఏ విధంగా కనుగొనాలన్నది చూద్దాం ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెంటీ టూ వీటిని డివిజన్ మెథడ్లోనే మనం ఎల్సిఎం అనేది కనుగొనడం జరుగుతుంది అనమాట వీటి అన్నింటిలో కూడా డివైడ్ అయ్యేది ఎయిట్ డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఎయిట్ సిక్స్ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ సెవెన్ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ జార్ సెవెంటీ టూ ఇందులో ఇక మనకు పోయేది ఏది డివైడ్ అవుతుంది అంటే సిక్స్లో కానీ నైన్లో కానీ త్రీ పోతుంది కాబట్టి త్రీ ఇందులో టూ టైమ్స్ పోద్ది ఇందులో పోదు కాబట్టి అది ఇక్కడ వేసుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నైన్లో త్రీ త్రీ టైమ్స్ పోద్ది అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇవన్నీ మిగిలాయి ఇంక ఇట్లా ఏం పోదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఎల్సిఎం ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ అని చెప్పి వేసుకోవాలన్నమాట వీటిని రెండు పాటల కింద మనం మల్టిప్లై చేసుకున్నట్లయితే ఈజీగా రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ వన్ అంటే ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ని ట్వంటీ వన్ చేత మల్టిప్లై చేయాలి చేయాలంటే వన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ ఈసారి టూతో మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు టెన్స్ ప్లేస్ కాబట్టి టెన్స్ ప్లేస్లో వేసుకోవాలి టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ ఇక్కడ వేసుకున్నాం వన్ ఉంది టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అంటే నైన్ వీటిని యాడ్ చేసినట్లయితే ఎయిట్ ఫోర్ని సిక్స్ ని టెన్ జీరో ఇక్కడ వేసుకుంటాం వన్ ఇక్కడ వేసుకుంటాం వన్ ఇన్ వన్ ప్లస్ నైన్ అంటే టెన్ అంటే వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ రావడం జరిగింది అనమాట అయితే ఇదంతా మనం చెయ్యాలా ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చినప్పుడు వీటిని గుర్తించడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉందా అంటే ఉంది కానీ మనకు అది రావడానికి ఏం చేయాలంటే మనం బాజనీయత సూత్రాలు ఏవైతే ముందు క్లాసులో చెప్పుకున్నామో అవన్నీ కూడా మనకు క్లియర్గా వచ్చినట్లయితే ఈజీగా ఆన్సర్ మనం ఆన్సర్ నుంచి గుర్తించవచ్చు అనమాట మనకు ఆన్సర్ ఇది కాబట్టి కిందనిచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో తప్పనిసరిగా ఇది ఉంటుంది మరి దాన్ని ఎలా గుర్తించాలనేది మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎక్కువగా మనం గుర్తించవలసింది ఏంటంటే ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యల్లో ఏది పోద్దో చూసుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ త్రీ కానీ నైన్ కానీ రెండు ఆటల నుంచి కూడా మనం ఈజీగా గుర్తించవచ్చు అనమాట ఎస్పెషల్లీ నైన్ నైన్ పోవాలంటే అంకిలు మొత్తం కూడినట్లయితే అది నైన్ యొక్క గుణిజమై ఉండాలి ఇక్కడ చూసినట్లయితే వీటిలో మనం క్లియర్గా చూసినప్పుడు ఈ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ అంటే సెవెన్ ప్లస్ టూ అంటే నైన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇందులో నైన్ పోతుంది అంటే ఇందులో నైన్ పోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిల్లో ఆన్సర్లో గ్యారంటీగా అక్కడ నైన్ డివిజిబుల్ అయ్యేది ఏవైతే ఉందో చూసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఉంది ఇట్లా అన్ని వాటిని కూడినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది నైన్ వస్తుంది టోటల్ వన్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ జీరో ప్లస్ ఎయిట్ అంటే నైన్ వస్తుంది అంటే ఇది ఇది నైన్ చేత నిశేషంగా భావిస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఆన్సర్ నుంచి గుర్తించవచ్చు అనమాట వేరే ఒక సమస్య చూసినట్లయితే ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్టీన్ నైంటీ వన్ ఎల్సిఎం ఎంత అని చెప్పేసి అడిగాడు ఇలా అడిగినప్పుడు వీళ్ళ యొక్క ఎల్సిఎం కట్టాలంటే దీనికి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే డివిజన్ మెదడే వాడడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మనం గమనించాలి ఇక్కడ ఇందులో డివిజిబుల్ అయ్యే ఏ ఉన్నాయి అనేది చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ సంఖ్య ఈ సంఖ్య ఈ రెండు ఆటిల్లో కూడా మనకి సెవెన్ అనేది పోవడం జరుగుతుంది సెవెన్ అనేది భావించబడుతుంది అనమాట ఎలా అంటే సెవెన్ భాగించి ఏ విధంగా భాగించబడుతుంది అనేది మనం చూసినట్లయితే దీనికి కూడా బాధ్యత సూత్రం ఉంది మనం టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వలేదు కానీ మనం అది నేర్చుకుంటే ఈజీగా అందులో సెవెన్ పోతుందా లేదా అనేది మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నైంటీ వన్ ఉంది నైంటీ వన్లో సెవెన్ పోతుందా లేదా అని చెప్పేసి మనం చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఒకటిలో స్థానంలో ఉన్నటువంటి అంకి ఏదైతే ఉందో ఆ అంకిని ఐచ్చేది గుణించాలి అంటే ఐదు ఒకటిలో ఐదు ఇది ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి తొమ్మిదికి కలపాలి ఐదుని తొమ్మిదిని పద్నాలుగు ఈ వచ్చినటువంటి సంఖ్యలో ఏడు భాగిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ సంఖ్య అంతటిని కూడా ఏడు భాగిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట అలా కాకుండా మనకి ఇంకా డౌట్ వచ్చినట్లయితే ఇది తీసుకున్నాం వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ అనేది తీసుకున్నాం దీంట్లో ఏడు పోతుందా లేదా అనేది మనం తెలియాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సంఖ్యని ఐదు చేత గుణించాలి ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై ఐదు ఆ ముప్పై ఐదుని తీసుకొచ్చి పక్క ఉన్నటువంటి సంఖ్యకి కలపాలి కలిపినట్లయితే సిక్స్ ఫోర్
అంటే ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి దీంట్లో సెవెన్ పోదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ సంఖ్యలో కూడా సెవెన్ అనేది భాగించబడదు అనమాట ఈ విధంగా ఏడు యొక్క బాధ్యత సూత్రం అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఇప్పుడు ఈ సంఖ్యల యొక్క ఎల్సిఎం కనుగొందాం వీటి ఈ రెండింటిలో కూడా మనకి పోయేది సెవెన్ పోతుందని చెప్పేసి నేర్చుకున్నాం ఈ ట్వంటీ సిక్స్లో పోదు కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్ నేర్చుకోవాలి ఫోర్టీన్లో టూ టైమ్స్ పోద్ది మరి నైంటీ వన్లో ఎన్ని టైమ్స్ పోద్ది అంటే సెవెన్ నైన్లో వన్ టైం పోద్ది ఇక సెవెన్లోంచి సారీ నైన్లోంచి సెవెన్ తీసేసినట్లయితే మనకు టూ వస్తుంది టూ పక్కన వన్ అంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్లో సెవెన్ త్రీ టైమ్స్ పోద్ది కాబట్టి థర్టీ టైమ్స్ పోయిందనమాట థర్టీన్ టైమ్స్ పోయిందనమాట ఇప్పుడు ఇందులో పోయేది దీంట్లోని దీంట్లోని కూడా థర్టీన్ అనేది పోవడం జరుగుతుంది మరి థర్టీన్ దీంట్లో ఎన్ని టైమ్స్ అంటే టూ టైమ్స్ పోద్ది దీంట్లోనేమో పోదు కాబట్టి ఆ టూ వేసేయాలి ఇందులో ఏమో వన్ టైం పోయింది ఇక ఇందులో టూ వన్ టైం వన్ టైం వన్ టైం మన మిగిలిన ఈ మూడే ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఎల్సిఎం ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది అంటే సెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ ఇంటూ టూ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ ఇంటూ టూ అనేది వేసిన తర్వాత ఇక వీటిని మల్టిప్లై చేయాలి సెవెన్ థర్టీన్ సార్ నైంటీ వన్ ఇంటూ టూ 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 నైన్ సార్ ఎయిటీన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ అవుతుంది అనమాట మరి ఈ ప్రాబ్లం ఏమి చేయక్కర్లేకుండా దీన్ని ఏ విధంగా భాగించబడుతుంది అనేది మనం ఏ విధంగా చూడవచ్చు అనేది చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో దీంట్లో సెవెన్ పోతుంది టూ సెవెన్స్ కాబట్టి కింద ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్లో సెవెన్తో మల్టిపుల్ అయ్యేది ఏవైతే ఉందో సెవెన్ డివ డివైడ్ చేసేది ఏదైతే ఉందో అది దీని యొక్క ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ ఉంది ఇది సెవెన్తో డి డివైడ్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలియాలంటే ఒకటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి టూని ఫైవ్ చేత మల్టిప్లై చేయాలి చేస్తే టూ ఫైవ్ సార్ టెన్ ఆ టెన్ పక్కదానికి కలిపేయాలి కలిపేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ అయ్యింది ఈ ట్వంటీ ఎయిట్లో సెవెన్ భాగించబడుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వన్ ఎయిటీ టూలో సెవెన్ అనేది భాగించబడుతుంది కింద ఉన్నటువంటి ఆన్సర్లు అన్నట్లని మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది తెలియడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది అంతా చేయవలసిన అవసరమే ఉండదు మనకు అప్పుడు అది ఈ సమస్య ఒకసారి చూసినట్లయితే ఏ కనిష్ట సంఖ్య నుండి ఐదు తీసివేసిన అది పన్నెండు పదహారు ఇరవై ఏసే నిశేషంగా భాగించబడును అన్నాడు అంటే ఇక్కడ కనిష్ట సంఖ్య అని చెప్పి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యల యొక్క కాసాగు ఫస్ట్ మనం కనుగొనాలి అంటే పన్నెండు పదహారు ఇరవై వీటి యొక్క కాసాగు కనుగొనాలి వీటి యొక్క కాసాగు కనుగొనాలంటే వీటి అన్నింటిలో కూడా కామన్గా పోయేది ఏంటంటే ఫోర్ పోతుంది ఫోర్ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ దీంట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ ఇంక ఇంట్లో మనకు పోయేది ఏమీ లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనం మల్టిప్లై చేసేయాలి చేసేసినట్లయితే కాసాగు ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ సార్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ వీటిని మనం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వాడు ఇచ్చింది ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో ఏ సంఖ్య నుంచి ఏ కనిష్ట సంఖ్య నుంచి ఫైవ్ తీసేసిన అంటే ఐ తీసేసిన అన్నాడు తీసివేసిన అన్నాడు కాబట్టి వచ్చినటువంటి ఆన్సర్కి ఐదు కలపాలి ఒకవేళ కలిపినా అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ నుంచి ఈ ఫైవ్ తీసేయాలన్నమాట ఇప్పుడు తీసివేసిన అన్నాడు కాబట్టి ప్లస్ ఫైవ్ చేయాలి ప్లస్ ఫైవ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది మనకు ఆన్సర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇచ్చినటువంటి సమస్య యొక్క ఆన్సర్ ఏంటంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఏ కనిష్ట సంఖ్యను నాలుగు ఎనిమిది పదులతో భాగిస్తే ప్రతిసారి శాసం మూడు వస్తుంది అని చెప్పి ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇచ్చినటువంటి కనిష్ట సంఖ్యను అన్నాడు కాబట్టి ఇచ్చిన సంఖ్యల యొక్క కాసాగు కనుగొనాలి అంటే నాలుగు ఎనిమిది పది వీటి యొక్క కాసాగు కనుగొనాలి వీటి యొక్క కాసాగు కనుగొనాలంటే వీటిలో కరెక్ట్గా పోయేది ఏముందంటే టూ పోతుంది టూ ఇందులోనేమో టూ టైమ్స్ దీంట్లోనేమో ఫోర్ టైమ్స్ దీంట్లోనేమో ఫైవ్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ టూ పోతుంది వీటిలో ఇందులో వన్ టైమ్ దీంట్లోనేమో టూ టైమ్స్ ఇందులో పోదు కాబట్టి ఫైవ్ ఇక్కడ వేస్తాం అనమాట అంటే ఎల్సిఎం చూసినట్లయితే రెండు రెళ్ళు నాలుగు నాలుగు రెళ్ళు ఎనిమిది ఎనిమిది ఐదులు నలభై నలభై అనేది మనకి ఇక్కడ వీటి యొక్క కాసాగు అనేది అవ్వాలి శేషం మూడు రావాలంటే ఏమవ్వాలి శేషము అంటే ఏంటంటే మైనస్ అనమాట మిగిలింది కాబట్టి దీనికి మూడు అనేది ఏమవ్వాలి కలపాలి తీసివేసిన అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి శేషం అంటే మైనస్ కాబట్టి తీసివేసిన అని అర్థంలో వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కలపాలన్నమాట ఎంత కలపాలి త్రీ కలపాలి త్రీ కలిపినట్లయితే మనకి ఫార్టీ
ఏ గరిష్ట మూడు అంకెల సంఖ్యను డెబ్బై ఐదు నలభై ఐదు అరవై వేలుచే భాగిస్తే ఒకటి శాసన సున్నా వస్తుంది రెండు శాసం ప్రతి సందర్భంలోనే నాలుగు వచ్చును అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో మనకి ఏం కనుగొనాలి అనేది చూసినట్లయితే ఇందులో గమనించినట్లయితే గరిష్ట మూడు అంకెల సంఖ్య అన్నాడు అంటే గరిష్ట అని చెప్పేసి ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినట్లయితే మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే గాసాబా కనుగొంటాం మరి గాసాబా అంటే ఏంటి ఇచ్చిన గాసాబా అంటే గరిష్ట సామాన్య కారణాంకము లేదా బాజకము అంటే కారణాంకం అనేది ఇచ్చిన సంఖ్యలు అన్నట్లు కంటే కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన రెండు అంకెల సంఖ్యలు ఇచ్చాడు అంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలు ఇచ్చాడు కాబట్టి దీని యొక్క గాసాబా కనుగొన్నట్లయితే అది రెండు అంకెల సంఖ్యల కంటే కూడా తక్కువ ఉండొచ్చు అంటే ఒక అంకె సంఖ్య ఉండొచ్చు లేదా రెండు అంకెల సంఖ్య ఉండొచ్చు కానీ వీడు అడిగింది ఏంటంటే మూడు అంకెల సంఖ్య అని చెప్పి అడిగాడు ఇది మనం గమనించాలన్నమాట అందువల్ల వీడు అడిగింది కసాగు అని చెప్పేసి మనం గమనించాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సంఖ్యలు ఏ సంఖ్యలు అయితే ఉన్నాయో ఈ సంఖ్యల యొక్క కసాగు కనుగొనాలి కసాగు అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చిన సంఖ్యలు అన్నట్లు కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు లేదా ఆ సంఖ్యలో ఏదైనా ఒక సంఖ్య అవ్వచ్చు అంతే తప్ప తక్కువ మాత్రం అవ్వదనమాట కాబట్టి వీళ్ళు అన్నట్లో కూడా మనకి పోయేది ఏముందంటే పదిహేను పోతుంది పదిహేను దీంట్లో ఐదు సార్లు పోతుంది పదిహేను ఐదులు డెబ్బై ఐదు నలభై ఐదులో పదిహేను మూడు సార్లు పోతుంది పదిహేను మూడు నలభై ఐదు అరవైలో పదిహేను నాలుగు సార్లు పోతుంది ఇక వీటిలో ఇంక మనకు పోవడానికి ఏమీ లేదు కాబట్టి కసాగు ఏమవుతుంది అంటే పదిహేను ఇంటూ ఐదు ఇంటూ మూడు ఇంటూ నాలుగు అవుతుంది ఒకసారి వీటిని మనం గుణించినట్లయితే సాధారణంగా ఐదు యొక్క గుణించం వచ్చినప్పుడు ఐదు యొక్క గుణించాన్ని మనం నాలుగుతో గుణించినట్లయితే చివరిని జీరో అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అటువంటి మనం ఫస్ట్ గుణించుకోవాలి అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఐదు నాలుగు ఇరవై పదిహేను మూడు నలభై ఐదు ఇక ఈ రెండాటిని గుడిస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే నైన్ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది అంటే ఈ తొమ్మిది వందలు అనేది ఇచ్చిన సంఖ్యలు ఈ మూడు ఆటలతోని కూడా నిశేషంగా భావించే సంఖ్య అనమాట అంటే ఒకటో దానికి శాసం సున్నా వస్తుంది అని చెప్పి అడిగాడు కాబట్టి శాసం సున్నా రావాలంటే మనకు అది నిశేషంగా భావించబడాలి అంటే ఇచ్చిన కాసాగు మనకి ఏమవుతుంది అంటే దాన్ని నిశేషంగా భావిస్తుంది ఇది మూడు అంకెల సంఖ్య కాబట్టి ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇక రెండవది ఏమిచ్చాడు శాసం ప్రతి సందర్భంలోనే నాలుగు వచ్చును అన్నాడు శాసము అంటే అర్థం ఏంటంటే మైనస్ అనమాట అంటే తీసివేయాలి అని వస్తుంది అంటే మనం ఏం చేయాలి కూడాలన్నమాట దానికి రివర్స్లో చెప్పాలి అంటే శాసం ప్రతి సందర్భంలో కూడా నాలుగు రావాలంటే దీనికి ఏం చేయాలి నాలుగు కలపాలన్నమాట నాలుగు కలిపినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ వస్తుంది ఇది రెండో దానికి ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ సమస్యను ఒకసారి చదివినట్లయితే మూడు టేబులు అరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు డెబ్బై రెండు సెంటీమీటర్లు తొంభై ఆరు సెంటీమీటర్లు కొలతలు కలిగి ఉన్నాయి ఏ కనిష్ట కొలతను మూడు టేపులు ఖచ్చితంగా కొలవగలవు అని చెప్పేసి ఇవి ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో మనం గమనించినట్లయితే కనిష్ట కొలతను అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం కసాగు కనుగొనాలి అనే చెప్పేసి మనం గమనించాలి అంటే ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు డెబ్బై రెండు సెంటీమీటర్లు తొంభై ఆరు సెంటీమీటర్లు వీటికి కసాగు కొనుగోవాలి వీటికి కసాగు కొనుగోవాలంటే వీళ్ళ అన్నాటిలో కామన్గా పోయేది ఏముంది అనేది మనం గమనించాలన్నమాట ఈ అన్నాటిలో కూడా మనకి కామన్గా పోయేది ఏముంది అంటే ఎనిమిది ఉంది ఎనిమిది ఎనిమిదులు అరవై నాలుగు ఎనిమిది తొమ్మిదులు డెబ్బై రెండు ఎనిమిది ఎనిమిది పన్నెండులు తొంభై ఆరు వీటిలో ఇంకా మరి కామన్గా పోయేది ఏమన్నా ఉందంటే దీంట్లోని దీంట్లోని కూడా మనకి ఏం పోతుంది అంటే నాలుగు పోతుంది నాలుగు దీంట్లో టూ టైమ్స్ దీంట్లో పోదు కాబట్టి నైన్ వేసేయాలి ఇది ఇందులోనేమో త్రీ టైమ్స్ ఇక వీటిలో ఇంకా పోయేది ఏమన్నా ఉందంటే ఈ రెండు ఆటల్లో కూడా మూడు అనేది పోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ రెండులో పోదు కాబట్టి రెండుని వేసేయాలి తొమ్మిదిలో ఎన్ని సార్లు పోతుంది అంటే మూడు సార్లు పోద్ది మూడులో ఒకసారి పోద్ది కాబట్టి ఇప్పుడు వీటి యొక్క కసాగు చూసినట్లయితే ఏమవుతుంది అంటే ఎనిమిది ఇంటూ నాలుగు ఇంటూ మూడు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు అవుతుంది అనమాట ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ఇంటూ వీటిని మనం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే మూడు రెండు ఆరు ఆరు మూడు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది చేత మనం దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి అంటే పద్దెనిమిది రెండు ముప్పై ఆరు ఆరు మూడు పద్దెనిమిది మూడు యాభై నాలుగు యాభై నాలుగుని మూడుని అంటే యాభై ఏడు అంటే ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు అనేది మనకు కావలసినటువంటి కొలత అవుతుంది అనమాట మరి ఇదే ప్రాబ్లం ఇదంతా చేయాలంటే అక్కడ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చినప్పుడు అంటే మన ఆప్షన్ నుంచి కూడా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆప్షన్ నుంచి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీటిల్లో పోయి సంఖ్య ఏమున్నది అనేది మనం చూసుకోవాలన్నమాట అంటే అరవై నాలుగులో కానీ డెబ్బై రెండులో కానీ 
తొంభై ఆరులో కానీ విశేషంగా భాగించే సంఖ్య ఏమున్నది అనేది ఫస్ట్ మనం గుర్తించాలి సాధారణంగా నైన్ ఉన్నట్లయితే నైన్ ద్వారా వెళ్ళాలి నైన్ చూసినట్లయితే ఇందులో నైన్ పోతుంది ఎందుకంటే ఏడు రెండు కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది కాబట్టి ఆ తొమ్మిదిలో తొమ్మిది పోద్ది కాబట్టి మనకి ఇందులో తొమ్మిది పోద్ది అంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలో కూడా తొమ్మిది పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఆన్సర్లో గ్యారంటీగా ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు ఆన్సర్ కాబట్టి మనకు అది ఆన్సర్లో ఉంటుంది కాబట్టి వాటి అన్నింటిని కూడా మనం చెక్ చేయాలి వాటి తొమ్మిది చేత నిశేషంగా భాగించబడుతుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేయాలి అలా చెక్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే అంకిల యొక్క మొత్తాన్ని కొడతాం ఐదుని ఏడుని పన్నెండు పన్నెండుని ఆరుని మనకి పద్దెనిమిది వచ్చింది పద్దెనిమిదిలో తొమ్మిది పోవద్దు కాబట్టి ఈ సంఖ్యలో నిశేషంగా భాగించబడుతుంది అనమాట అలా అన్నింటిని కూడా మనం చెక్ చేయాలి అయితే అలా చెక్ చేసినప్పుడు మనకు రెండు కానీ వచ్చినట్లయితే అప్పుడు ఇంకోటి పోయేది ఏముంది ఇక్కడ ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు ఎనిమిది చేత నిశేషంగా భాగించబడే సంఖ్య ఏదైతే ఉంది అనేది మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఎనిమిది చేత ఏదైనా ఒక సంఖ్య నిశేషంగా భాగించబడాలంటే ఏమవ్వాలి చివరి మూడు అంకెలతో ఏర్పడే సంఖ్యని ఎనిమిది నిశేషంగా భాగించాలన్నమాట అంటే ఇందులో ఎనిమిది పోతుందో లేదో చూసుకోవాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎం దేంట్లో అయితే పోతుందో అదే సంఖ్య దీని చేత నిశేషంగా భావించబడుతుంది అదేమో ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం బాజినీత సూత్రాలను ఉపయోగించి కూడా ఆప్షన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆన్సర్లని డిలీట్ చేయడం ద్వారా మన ఆన్సర్లని గుర్తించు ఏ కనిష్ట సంఖ్యను రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరులో చే భాగిస్తే ప్రతిసారి శాసం ఒకటి వస్తుంది అని చెప్పేసి ప్రాబ్లం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇక్కడ కనిష్ట సంఖ్యను అన్నాడు కాబట్టి మనం ఇచ్చిన సంఖ్యల యొక్క కసాగు కనుగొనాలి అంటే రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరులు యొక్క కస కనుగొనాలి కస కనుగొనేది ఒకటి చెప్పాను ఈ రెండు ఈ నాలుగులో పోతుంది కాబట్టి దీన్ని కొట్టేయచ్చు ఈ మూడు ఆరులో పోతుంది కాబట్టి ఈ మూడును కొట్టేయచ్చు అంటే మిగతా వాటిలో కస కనుగొన్నట్లయితే మనకు సరిపోద్ది అనమాట అంటే ఏం పోతుంది వీటిలో రెండు పోతుంది రెండు ఇందులో టూ టైమ్స్ పోతుంది దీంట్లో పోదు కాబట్టి దీన్ని వేసేయాలి దీంట్లో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఇంక వీటిలో ఏమైనా పోద్దా అంటే ఏం పోదు కాబట్టి మన కసాగు ఏమవుతుంది అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఇక్కడ మనం ఒకసారి మల్టిప్లై చేసినట్లయితే రెండు రెండ్లు నాలుగు నాలుగు ఐదులు ఇరవై ఇరవై మూడు అరవై అరవై వచ్చిందనమాట అంటే దీన్ని నిశేషంగా భాగించే సంఖ్య ఏమవుతుంది అంటే ఈ అన్నాటిలతో నిశేషంగా భాగించబడే కనిష్ట సంఖ్య అరవై అవుతుంది అనమాట కానీ ప్రతిసారి కూడా మనకు శాసం ఒకటి రావాలన్నాడు అంటే శాసము అంటే మైనస్ అన్నం మనకు మైనస్ ఎప్పుడైతే అడిగాడో వీడు మనం ఏం చేయాలంటే ప్లస్ చేయాలన్నమాట కాబట్టి ప్లస్ వన్ కలగాలి కలపాలి దీనికి కలిపినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుందంటే సిక్స్టీ వన్ వస్తుంది ఇది దీని యొక్క ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇచ్చినటువంటి సమస్యని ఒకసారి మనం చదివినట్లయితే ఏ కనిష్ట సంఖ్యను ముప్పై ఐదు యాభై ఆరు తొంభై ఒకటి వచ్చే భాగించగా శాసం ఏడు వస్తుంది అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని చేసేటప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మీ ప్రాబ్లం మీరు సాల్వ్ చేయండి నేను ఏం చేస్తానంటే ఆప్షన్ల ద్వారా ఏ విధంగా చేయాలనేది ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి మూడు సంఖ్యలు ఇచ్చాడు ఏంటి ముప్పై ఐదు యాభై ఆరు తొంభై ఒకటి ఈ మూడు సంఖ్యల చేత భాగిస్తే ఏ సంఖ్యని అయితే భాగిస్తే శాసం ఏడు వస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే శాసం ఏడు రావాలంటే ఇందులోంచి మనం ఇది మైనస్ అన్నాం కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి వాటిలోంచి ఈ మైనస్ ఏడు తీసేయాలన్నమాట కాబట్టి ఏడు తీసేస్తే అది ఈ మూడు ఆటల్లో చోని కూడా నిశేషంగా భాగించబడాలి ఇది ప్రాబ్లం అయితే ఇది నిశేషంగా భాగించబడాలంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి సంఖ్యలో ఏం పోతుంది అనేది మనం చూసుకోవాలి మొత్తం అన్నాటిలో కూడా మనకి ఏడు అనేది నిశేషంగా భాగిస్తుంది ఇది ఫస్ట్ది రెండోది దీంట్లో ఐదు పోతుంది ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు అంటే వీటి యొక్క బాజనీయత సూత్రాలు మనకు తెలిసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ వీటిలోంచి ఆన్సర్ మనకి ఈజీగా దొరికేస్తుంది అనమాట అయితే దానికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే శాసం ఏడు రావాలన్నాడు కాబట్టి వీటిలోంచి ఏడు తీసేయాలి ఏడు తీసేసినట్లయితే ఐదు వేల ఆరు వందల యాభై ఒకటిలోంచి ఏడు తీసేసినట్లయితే మొత్తం ఎంత వస్తుంది ఐదు వేల ఆరు వందల యాభై ఒకటిలోంచి ఏడు తీసేసినట్లయితే ఐదు వేల ఆరు వందల నలభై నాలుగు వస్తుంది మరి నలభై నాలుగులో మరి ఐదు పోతుందా అంటే ఐదు పోవాలంటే దీంట్లో ఏముండాలి ఒకటి స్థానంలో మనకి తప్పనిసరిగా సున్నా కానీ ఐదు కానీ ఉండాలి కాబట్టి దీంట్లో నాలుగు ఉంది కాబట్టి ఇది కాదనమాట ఈసారి వీటిలోకి వచ్చినట్లయితే వీటి అన్నాటిలోంచి కూడా ఏడు తీసేస్తున్నట్లయితే మనకి ఏమొస్తుందంటే ముప్పై ఆరు నలభై ఐదు వస్తుంది ఎక్కడ చూసినట్లయితే ఏడు తీసేస్తే నలభై ఆరు నలభై వచ్చింది ఇక్కడేమో ఏడు తీసేసినట్లయితే ఇరవై ఏడు నలభై వచ్చింది ఇప్పుడు వీటిల్లో ఏ వీటి అన్నాటిల్లో కూడా ఐదు చేత భాగించబడతాయి కాబట్టి ఇది ఇంక మనకు పని చేయదనమాట కాబట్టి ఏడు యొక్క
ఐదు ఒకటిలో ఐదు ఆ వచ్చింది పక్క ఉన్నటువంటి సంఖ్య కలపాలన్నమాట అంటే కలిపినట్లయితే పద్నాలుగు వచ్చింది ఈ పద్నాలుగులో ఏడు పోతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ సంఖ్యలో కూడా ఏడు పోతుంది అనమాట అలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీని యొక్క బాధ్యత సూత్రం అంటే సున్నానే ఐచ్చేత గురించాలి ఐదు సున్నాలు సున్నా మళ్ళీ దీన్ని కలిపితే మళ్ళీ మనకి ఇదే వస్తుంది కాబట్టి సున్నాలు వదిలేయచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఈ సంఖ్య చూసినట్లయితే దీన్ని ఏడు చేత గుణించినట్ల సారీ ఐదు చేత గుణించినట్లయితే నాలుగు ఐదులు ఇరవై నాలుగు ఐదులు ఇరవై ఇరవై దీనికి కలిపినట్లయితే ఎంత వచ్చింది యాభై ఆరు వచ్చింది కాబట్టి ఇందులో ఏడు పోతుంది యాభై ఆరులో కాబట్టి ఈ సంఖ్యలో పోతుంది అనమాట కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది వీటిని కూడా చెక్ చేసి చూద్దాం ఇంటూ ఐదు ఎంత ఇరవై ఇరవైని ఇదిని ఎంత అయింది అరవై ఆరు అయింది కాబట్టి దీంట్లో ఏడు పోదు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదనమాట ఎక్కడ చూసినట్లయితే దీన్ని కూడా ఫస్ట్ ఐదు చేత గుణించాలి నాలుగు ఐదులు ఇరవై ఇరవై ఇక్కడ కలిపినట్లయితే నలభై ఏడు వచ్చింది ఈ నలభై ఏడులో ఏడు పోదు కాబట్టి ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదనమాట కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే రెండోది అవుతుందని చెప్పేసి మనం గమనించాలి ఈ విధంగా ఎగ్జామినేషన్లో ఆప్షన్ నుంచి మనం ఫాలో అయినట్లయితే బాధ్యత సూత్రాలను ఉపయోగించి ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది రాబడ్డం జరుగుతుంది అనమాట మీరు ఈ వీడియోలు అన్నింటినీ కూడా జాగ్రత్తగా వాచ్ చేసి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు అన్నింటినీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి వీటితో పాటు ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చినటువంటి సమస్యలు మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఈజీగా ఎగ్జామినేషన్లో మనం ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మీరందరూ కూడా ఈ వీడియోలన్నీ కూడా నచ్చుతున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దాంతోపాటు లైక్ చేయండి